വർക്ക്പ്ലേസ് ഹസാർഡ്സ് ആൻഡ് റിസ്ക്സ് ജോലി സ്ഥലത്തെ അപകടങ്ങളും അപകട സാധ്യതകളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഹസാർഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു അപകടം എന്നാൽ എന്ത് എ ഹസാർഡ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഹാം ഒരു അപകടം എന്നത് ഒരു ദോഷം വരുത്തുന്ന ഒന്നാണ് അവിടെ ഒരു അപകടത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ദോഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺപ്ലാൻഡ് ആൻഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവൻറ്റ് ഇത് ആസൂത്രിതമല്ലാത്തതും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു അപകടം എന്നുള്ളത് ആസൂത്രിത ആസൂത്രണം ചെയ്തൊന്നുമല്ല ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വിച്ച് കോഴ്സസ് ഓർ ലൈക്ലി ടു കോഴ്സ് ഇൻഷുറി ടു പേഴ്സൺ ഡാമേജ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു ഇത് ആ വ്യക്തിക്ക് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവകകൾക്കോ പരിസ്ഥിതിക്കോ നാശമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു അപകടം മുൻകൂട്ടി ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ എൻവയോൺമെൻറ്റിനോ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും എ റിസ്ക് ഇസ് എ ചാൻസ് ഹൈ യുവർ ലോ ദറ്റ് എനി ഹസാർഡ് ബിൽ ആക്ച്വലി കോസേഹ അതായത് അപകട സാധ്യത എന്നത് ഉയർന്നതോ കുറഞ്ഞതോ ആയ ഒരു സാധ്യതയാണ് ഏത് അപകടവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദോഷമുണ്ടാക്കും അതാണ് ഹസാർഡ് എന്നത് ദൻ റീസൺസ് ഫോർ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻ എ വർക്ക് പ്ലേസ് ആ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാരണം എന്ന് നോക്കാം ജോലി സ്ഥലത്ത് അപകടങ്ങൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ അൺസേഫ് കണ്ടീഷൻസ് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം അപകടമുണ്ടാകാം അത് ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തോളം ആണ് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം ദൻ അൺസേഫ് ആക്ട്സ് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് അപ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒരു എൺപത്തെട്ട് ശതമാനവും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടാണ് അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് ദൻ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ രണ്ട് ശതമാനം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കാരണം വർക്ക് പ്ലേസിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് പ്ലേസ് അസാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ജോലി സ്ഥലത്തെ അപകടങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം സ്ലിപ്പ് ട്രിപ്പ് ആൻഡ് ഫോൾ ഹസാർഡ് സ്ലിപ്പ് ട്രിപ്പ് വീഴ്ച അപകടങ്ങൾ ഫയലിംഗ് ക്യാബിനറ്റ് ഹസാർഡ് ഫയലിംഗ് ക്യാബിനറ്റ് മുഖേനയുള്ള അപകടങ്ങൾ പൂർ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് മോശം ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഹോഴ്സ് പ്ലേ കുതിരകളി കട്ടിംഗ് ആൻഡ് പഞ്ചർ ഹസാർഡ് മുറിക്കലും പഞ്ചറും മൂലമുള്ള അപകടങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഉപകരണം കൈകാര്യം ചെയ്യലിലൂടെ അപകടങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് വൈദ്യുത അപകടങ്ങൾ കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് രാസ അപകടങ്ങൾ ആൻഡ് എർഗനോമിക്സ് എന്താണെന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം സ്ലിപ്പ് ട്രിപ്പ് ആൻഡ് ഫാൾ ഹസാർഡ് ഡേ ബി അവെയർ ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ട്രിപ്പ് ഫോൾസ് എന്നുണ്ട് സ്ലിപ്പ് നമ്മൾ തെന്നുന്നു തെന്നി വീഴുന്നു ട്രിപ്സ് മുന്നിലേക്ക് അഞ്ഞ് വീഴുന്നു ദെൻ ഫോൾസ് മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുന്നു ഇതാണ് സ്ലിപ്പ് ട്രിപ്സ് ആൻഡ് ഫോൾസ് സ്ലിപ്പ് ഹസാർഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ലിപ്സ് ഹാപ്പൻ വെൻ ദർ ഇസ് ടു ലിറ്റിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഓർ ട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫുഡ് വെയർ ആൻഡ് ദ വാക്കിംഗ് സർഫസ് നമ്മുടെ ആ പാദരക്ഷയ്ക്കും ആ ചെരുപ്പിനും നടപ്പാതയ്ക്കും ഇടയിൽ കർഷണമോ ട്രാക്ഷനോ കുറവുള്ളടത്താണ് സ്ലിപ്പുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു കർഷണം നമ്മുടെ ചെരുപ്പിനും ആ ഒരു നടപ്പാതയ്ക്കും ആ പ്രതലവും തമ്മിലുള്ള കർഷണം കുറവുള്ളടുത്താണ് സ്ലിപ്പുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലിപ്പായി വീഴുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാണാം ബെഡ് ഫ്ലോറിൽ സ്ലിപ്പാകുന്നു ദെൻ കോമൺ കോഴ്സസ് ഓഫ് സ്ലിപ്സ് ആ സ്ലിപ്പുകളുടെ സാധാരണ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫ്ലോർ സർഫസ് അനുചിതമായ തറ ഉപരിതലം ആ ഒരു ഫ്ലോർ സർഫസ് വെറ്റ് ഏരിയ ഇൻ സ്മൂത്ത് ഷൈനി ടൈൽസ് ആ മിനിസമാർന്നതും തിളങ്ങുന്നതുമായ ടൈലുകളിൽ ഒരു നനഞ്ഞ ഏരിയ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലിപ്പായി വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്ലിപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്മൂത്ത് ഷൈനി ടൈലിലൊക്കെ വെള്ളം വീണ് നനഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പായി വീണ് നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്ലിപ്പറി ഫ്ലോർ സർഫസസ് രണ്ടാമതായിട്ട് തെന്നലുള്ള ഫ്ലോർ സർഫസസ് ഫ്ലോർ പ്രതലങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ഓയിലി ഐസി വെറ്റ് ഓർ ഡസ്റ്റി അതായത് എണ്ണമയമുള്ള ഒരു തറയാണെങ്കിൽ
നനഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിപടലങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ആ പ്രതലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ പൂർ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് മോശം ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പിൽസ് നോട്ട് ക്ലീൻ അപ്പ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതായത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവിടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലീക്ക് ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ ലീക്ക് ആവാം അല്ല എന്ത് തന്നെ ആയാലും അവിടെ ലീക്ക് ഒക്കെ ചോർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതുടനെ ഒന്നും വൃത്തിയാക്കില്ല അലസമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂർ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് അപ്പം അതുവഴി നമ്മൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ ലീക്കായ വെള്ളം വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കാല് സ്ലിപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒരു സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫ്ലോ സർഫസസ് തറയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറി അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അവിടെ ഫ്ലോറിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവിടെ സ്ലിപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലോർ സർഫസിൽ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടലോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് നടക്കുമ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ആവും ദെൻ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡ്രെയിനേജ് അനുചിതമായ ഡ്രെയിനേജ് എക്സാമ്പിൾ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം മെഷീനറി ലീക്കിംഗ് ഓൺ ടു ഫ്ലോർസ് അതായത് ആ ഒരു മെഷീനറികളിൽ നിന്നും ദ്രാവകവും മാലിന്യവും ഒക്കെ തറയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു അതിൽ സ്ലിപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡ്രെയിനേജ് മോശമാവുമ്പോഴും ഇതുപോലെ വേസ്റ്റും ലിക്വിഡും ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫുഡ് വേ ആം അനുചിതമായ പാദരക്ഷകൾ ആ ഒരു സർഫസിനനുസരിച്ചുള്ള പാദരക്ഷ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൈ ഹീൽ ആയിട്ടുള്ള ചെരുപ്പുകളൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ലിപ്പറി സർഫസ് അതുപോലെ സ്നോ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പ് ആവാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് ഉണ്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് വെയർ തന്നെ ധരിക്കുക യു ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഓൺ വെറ്റ് ഫ്ലോർ ബൈ അതായത് നനഞ്ഞ തറയിൽ തെന്നി വീഴാനുള്ള സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കാം യൂസ് മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബൻ മാൻസ് വിത്ത് ബെവേൾഡ് എഡ്ജസ് ഇൻ എൻട്രൻസ് ഏരിയാസ് അതായത് ആ പ്രവേശന സ്ഥലങ്ങളിൽ വളഞ്ഞ അരികുകളുള്ള ഈർപ്പം ആകിരണം ചെയ്യുന്ന മാറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ദെൻ ഡിസ്പ്ലേ വെറ്റ് ഫ്ലോർ സയൻസ് ആസ് നീഡഡ് ആവശ്യാനുസരണം വെറ്റ് ഫ്ലോർ അടയാളങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക കാര്യം അവിടെ ആ ഒരു സയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും അവിടെ വെറ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുക എന്നൊരു ബോധം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ വെറ്റ് ഫ്ലോർ സയൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ദെൻ യൂസ് ആൻറ്റി സ്കിറ്റ് അഡ്ഹെസീവ് ടേപ്പ് ഇൻ ട്രബിൾസം ഏരിയാസ് അതായത് പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആൻറ്റി സ്കിറ്റ് പശ ടേപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ ഈ ഒരു അഡ്ഹെസീവ് ടേപ്പ് ആൻറ്റി സ്കിറ്റ് അഡ്ഹെസീവ് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് സ്ലിപ്പിംഗ് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ ക്ലീൻ അപ്പ് സ്പിൽസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചോർച്ച മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉടൻ തന്നെ വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ക്ലീൻ ദ സർഫസ് വിൻ സമൺ പോർസ് എ ഫുഡ് ഓർ ഡ്രിങ്ക് സ്പിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഫുഡ് ഓർ ഡ്രിങ്ക് ഫ്ലോറിലേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉടൻ തന്നെ വൃത്തിയാക്കുക ദെൻ യൂസ് പ്രോപ്പർ ഏരിയ റഗ്സ് ഓ മാക്സ് ഫോർ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഏരിയാസ് അതായത് ആ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ശരിയായ റഗുകളോ മാറ്റുകളോ ഉപയോഗിക്കുക സ്ലിപ്പിംഗ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൻ ആ ഒരു റഗുകളോ മാറ്റുകളോ ഉപയോഗിക്കുക ദൻ ട്രിപ്സ് എന്താണ് ട്രിപ്സ് ഹാപ്പൻ വെൻ യു വെ ഫുഡ് സ്ട്രൈക്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് കോസിങ് യു ടു ലോസ് യുവർ ബാലൻസ് നിങ്ങളുടെ കാൽ ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടി നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് കാല് തട്ടി വീഴുക നിങ്ങളുടെ കാല് ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് സംഭവിക്കുന്നു ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ട്രിപ്സ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ വോക്ക് വേസ് നമ്മളുടെ നടപ്പാതകളിലെ തടസ്സങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ കാൽ തട്ടി വീഴുന്നതിന് കാരണം കോമൺ കോസസ് ഓഫ് ട്രിപ്സ് ട്രിപ്സിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് വ്യൂ തടസ്സപ്പെട്ട കാഴ്ച അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യൂ മുന്നിലുള്ള വ്യൂ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയില്ല
then wrinkled carpeting അതായത് ചുളിവുകളുള്ള പരവതാനിയിൽ തട്ടി വീഴാം ദെൻ അൺകവേർഡ് കേബിൾസ് കവർ ഇല്ലാത്ത കേബിളുകളിൽ തട്ടി വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബോട്ടം ഡ്രോയേഴ്സ് നോട്ട് ബീങ് ക്ലോസ്ഡ് അതായത് ആ താഴത്തി ഡ്രോയർ ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അതിൽ തട്ടി വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ അൺ ഈവൻ സ്റ്റെപ്സ് അൺ ഈവൻ വാക്കിംഗ് സർഫസസ് അസമമായ പടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അസമമായ നടപ്പാതകൾ ആ ഒരു സർഫസിലായാലും നമ്മൾ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ട്രിപ്പിങ്ങിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ദെൻ യു ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ട്രിപ്പിംഗ് ബൈ നമുക്ക് ആ ട്രിപ്പിംഗ് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം കിപ്പിംഗ് വാക്കിംഗ് ഏരിയാസ് ക്ലിയർ ഫ്രം ക്ലട്ടർ ഓർ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് നടക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അലങ്കോലത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അധികം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റുക ആ തടസ്സങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കീപ്പ് ഫ്ലോറിംഗ് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ ആ തറ ആ ഒരു ഫ്ലോറിംഗ് നല്ല ഒരു നിലയിൽ നല്ല ഗുഡ് കണ്ടീഷനാണ് നടക്കാൻ നടക്കുമ്പോൾ വീഴാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു നല്ല കണ്ടീഷൻ ആക്കിയിടുക ആ ഫ്ലോറിംഗ് നല്ല ഒരു കണ്ടീഷൻ ആക്കിയിടുക ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ ദെൻ പ്രൊവൈഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഫോർ യുവർ ടാസ്ക്സ് നിങ്ങളുടെ ജോലികൾക്ക് മതിയായ വെളിച്ചം നൽകുക നല്ല വെളിച്ചം നൽകുക അതായത് നടക്കേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക യൂസിങ് എ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഇഫ് യു എൻ്റർ എ ഡാർക്ക് റൂം വേർ ദെയർ ഈസ് നോ ലൈറ്റ് ഒരു ഇരുണ്ട മുറിയിൽ വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഒരു ഇരുണ്ട മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ തട്ടി വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇരുണ്ട മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് തിങ്സ് യു ആർ ക്യാരിയിങ് ഓർ പുഷിങ് ഡു നോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് യു ഫ്രം സീയിങ് എനി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് പിൽസ് എക്സെട്ര നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതോ തള്ളുന്നതോ ആയ വസ്തുക്കൾ മൂലം ഒരു തടസ്സം മുന്നിലുള്ള ഒരു തടസ്സം മുന്നിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മുന്നിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക ദെൻ അടുത്തതാണ് ഫോൾ ഹസാഡ് വീഴുക ഫോൾ ഹസാഡ് ഈസ് എനിതിങ് ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസ് ദാറ്റ് കുഡ് കോസ് ആക്സിഡൻ്റൽ ലോസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓർ ബോഡി സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഫോളിംഗ് അത് വീഴ്ച അപകടമാണ് അതായത് ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് ആകസ്മികമായി ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുകയോ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്തേക്കാവുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും വീഴ്ച അപകടമാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൾ ഹസാഡ് ഉണ്ടാകുന്നു വീഴ്ച അപകടം ഉണ്ടാകുന്നു കോമൺ കോഴ്സസ് ഓഫ് ഫോൾസ് ആ ഒരു വീഴ്ചയുടെ സാധാരണ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പൂർ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക്സ് മോശം പ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങളാണ് എക്സാമ്പിൾ യൂസിംഗ് ലാഡേഴ്സ് ഓർ ചെയ്യാസ് ടു ആക്സസ് ഹൈ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയാസ് ഉയർന്ന സ്റ്റോറേജ് ഏരിയകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു ലാഡർ ഗോവണികളോ കസേരകളോ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ആ കസേരയോ ഗോവണികളോ ഒക്കെ തെന്നി മാറി വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ക്ലൈമ്പിംഗ് ഡൗൺ ലാഡേഴ്സ് വൈൽ ക്യാരിയിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഗോവണിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അൺസേഫ് ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് സേഫ് അല്ലാത്ത ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് മൂലം നമുക്ക് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാം ദെൻ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വ്യൂ ഡ്യൂ ടു ക്യാരിയിങ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൂലം വളരെയധികം വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൂലം നമുക്ക് ആ ഒരു മുന്നിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാഴ്ച തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയാസ് വിത്ത് നോ ഫോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വീഴ്ച സംരക്ഷണം ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോറേജ് ഏരിയാസിൽ സംഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് ഫോൾ ഹോസോഡ് ഉണ്ടാകാം അൺ ഈവൻ സർഫസസ് ഓർ പൂവർലി മെയിൻറ്റെയിൻ ഫ്ലോർ ലെവൽസ് അതായത് അസമമായ പ്രതലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായി പരിപാലിക്കുന്ന ഫ്ലോർ ലെവൽസ് അത് അവയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫോൾ ഹസാഡ് ഉണ്ടാകാം
ലൈറ്റ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഫാൾ ഹസാർഡ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ പൂർ ആക്സസ് ടു സ്റ്റോറേജ് റാക്കിംഗ് ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് റാക്കിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മോശമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫാൾ ഹസാർഡ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവയൊക്കെയാണ് വീഴ്ചയുടെ കാരണങ്ങൾ